கண்களை மூடி கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் எங்களை நேசிக்க எங்கள் மகா பரிசுத்தம் உள்ள எங்கள் பரலோக பிதாவை உங்களுடைய பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தை வாழ்த்தி ஸ்தோத்திருக்கிறோம் இந்த மாலை வேளையிலும் கூட நாங்கள் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்கும்படி கடந்து வந்திருக்கிறோம் இந்த நாளிலே நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியங்களை நீர் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி தாங்க கற்றுக்கொள்வதற்கு உணர்வு தாங்க வாழ்வதற்கு கிருவை தாங்க இயேசு கிருஷ்ணன் இன்ப நாமத்தில் பிதாவே ஆமே கத்தருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மயமும் உண்டாகட்டும் நாம் ஆதியிலே உபதேசங்களை குறித்து தியானித்தோம் அதன் பின்பு ஆதா முதல் கடைசி மனுஷ வரைக்கும் உள்ள வேதத்தின் மனிதர்களை என்னுடைய குணாதிசயங்களை தியானித்தோம் அதன் பின்பு ஒரு பொருளை எடுத்து அதிலிருந்து பேசுறது அப்படி பேச ஆரம்பிச்சோம் சப்ஜெக்ட் ஸ்டடி சப்ஜெக்ட் ஸ்டடி அதில் முதல்ல அகந்த என்று சொல்லி பார்த்தோம் அதை எடுத்தோம் அதன் பின்பு எச்சரிப்பு என்கிற தலைப்பின் கீழே கிட்டத்தட்ட ஐம்பத்தி ஒம்பது வாரமாக நாம் தியானித்தோம் அறுபது வாரமாக தியானித்தோம் இந்த நாளிலே பாக்கியவான் என்கிற தலைப்பின் கீழே தியானிக்க போகிறோம் பாக்கியவான் என்கிற தலைப்பின் கீழே நாம் சில வாரங்கள் தியானிக்க போகிறோம் பாக்கியவான் என்றால் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவன் என்று சொல்லி பொருள் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது இயேசு ஒரு காரியத்தை சொல்ல ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடைய தினம் அப்போ யார் பாக்கியவான்கள் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் அவர்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆசீர்வாதம் என்ன பரலோகம் பரலோகம் சரியா சார் இந்த காரியத்தை இயேசு யாரிடத்தில் சொன்னார் ஐந்தாவது அதிகாரம் முதல் அவசனம் அவர் திரளான சனங்களை கண்டு மலையின் மேல் ஏறினார் அவர் உட்கார்ந்த பொழுது அவருடைய சீஷியர்கள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் வேதத்தை நல்ல கவனிங்க கிரவுண்ட்ல இருக்கிறார் இருக்கும்போது நிறைய பேர் அவருடைய உபதேசத்தை கேட்டுட்டு இருக்காங்க திடீர்னு சொல்லி நேர மலைக்கு போற மலைக்கு போனா அவருடைய சீஷைகள் அவருடைய சீஷைகள் அவரிடத்தில் வந்தார்கள் அவருடைய சீஷைகள் வந்தார்கள் அவருடைய சீஷைகள் வேதான காய்ச்சது வந்த நேரத்தில் ரெண்டாவது வசம் அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்து சொன்னது என்னவென்றால் அப்பொழுது அவர் தமது வாயை திறந்து அவர்களுக்கு உபதேசித்து சொன்னது என்னவென்றால் யாருக்கு சீஷர்களுக்கு தான் சொன்னார் அதுக்கப்புறம் ஜனங்கள் வர்றாங்கன்னு வச்சுங்க சீஷர்களுக்கு தான் சொன்னார் இப்போ சீஷர்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுங்க சீஷர்கள் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கிறிஸ்தவன் எல்லாம் கேட்டீங்கன்னா சீஷன் தான் சொல்லுவாங்க சீஷன்னா யார் அவரை பின்பற்றி ஃபாலோஸ் தான் கரெக்டாக இல்லைன்னு சொல்ல வரல வாசிக்கு மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் இருபத்தி எட்டாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனம் ஆகையால் நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல சாதிகளையும் சீஷராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்திலே அவர்களுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து போதும் என்ன சொல்றாரு சீஷர்களுக்கு ஒரு கட்டளை கொடுக்குறாரு நீங்கள் புறப்பட்டு போங்க புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீசராக்கி பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவின் நாமத்திலே அவளுக்கு ஞானஸ்தானம் கொடுத்து இப்போ சீஷன் யாருன்னு சொல்லுங்க எங்க சீஷன் ஆக்கினவன என்ன சொல்றாரு ஞானஸ்தானம் கொடுக்க சொல்றாரு அப்ப ஞானஸ்தானம் எடுத்தவன் யாரு அப்படிப்பட்ட 
மத்திய அஞ்சு மூணுல ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பாக்கியவான்கள் என்கிற தலைப்பின் கீழே இனி கொஞ்ச நாள் நம்ம தியானிக்க போறோம் சப்ஜெக்ட் ஸ்டடி சரியா இப்போ உங்களுக்கும் எனக்கு ஆசீர்வாதம் வேணும் வேணும் தான் இப்போ ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்ன பாக்கியம் அடைய போறாங்க பரலோக ராஜ்யம் அப்ப பரலோக ராஜ்யம் வேணும்னா ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்களாய் பாக்கியவான்கள் அப்படியானால் ஆவியில் எளிமையாய் இருப்பது என்றால் என்ன ஆவியில் எளிமையாய் இருப்பது என்றால் என்ன ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படியே அவன் இருக்கிறார் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவருடைய என்னது எண்ணம் ஆவினா எண்ணம் நினைவு நீதிமொழியில் சொல்லுது அவன் இருதயத்தின் நினைவு எப்படியோ அப்படித்தான் இருப்பான் அப்படிதான் இருப்பான் சரி அப்ப ஆவியில் எளிமை உள்ளவளாய் நினைவில் எளிமையா இருந்தால் எப்படி வாழ்வார்கள் இப்போ நீங்க தியானிச்ச தியானத்தை சொல்லுங்க பார்ப்போம் நானும் கொஞ்சம் தியானிச்சேன் அதை ரெண்டு சொல்றேன் ஆவியில் எண்ணத்தில் எளிமையா இருக்கக்கூடியவருடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் வாழ்க்கை எளிமையா இருக்கும் ஓகே ஒரு பாயிண்ட் என்ன எண்ணத்துல எளிமை அதாவது நான் தியானிச்ச தியானம் ஒரு மனுஷ எண்ணத்துல எளிமையா இருந்தா அவன் ரொம்ப தாழ்மையா இருப்பாங்க ரொம்ப தாழ்மையா இருப்பாங்க எண்ணத்துல பெருமை இருந்தா அவனால தாழ்ந்து போக மாட்டான் சோ என்ன பொறுத்த அளவுக்கு நான் தியானிச்ச தியானம் மனதில் எளிமையா இருக்க வேண்டும் என்று எண்ணம் உடையவன் ஒன்று மனதில் தாழ்மை உடையவனாக இருப்பான் தாழ்மை உடையவனாக இருப்பான் இரண்டு மனதில் எளிமையா இருக்கக்கூடியவன் அதை சொன்னார் அவன் வாழ்க்கை எளிமையா இருக்கும் அப்படின்னா எப்படி ஆடம்பரம் இருக்காது ஆடம்பரமாக வாழ மாட்டான் எளிமையான வாழ்க்கை வாழும்னு நினைப்பான் இந்த ரெண்டு காரியம் அவன் ஆவிய எளிமை உள்ளவனா இருந்தால் அவன் வாழ்க்கையில நடக்கும் இப்போ இயேசு ஒரு காரியத்தை சொன்னார் மத்த எழுதின சுவிசேஷம் பதினோராவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வாசனம் நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என் நுகத்தை உங்கள் மேல் ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்பொழுது உங்கள் ஆத்துமாக்களுக்கு இழைப்பாறுதல் கிடைக்கும் இயேசு ஜனங்களை பார்த்து சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு நான் சாந்தமும் மனத்தாழ்மையுமா இருக்கிறேன் என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் என் நுகத்தை ஏற்றுக்கொண்டு என்னிடத்தில் வந்து கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு நாம இயேசுவோடு கூட இணைஞ்சு அவருடைய கேரக்டரை கற்றுக்கொள்ளணும் அது என்ன கேரக்டர் சொல்றாரு சாந்தமும் மனத்தாழ்மை அப்போ எங்க இந்த மனதில் பெருமை உள்ளவனே சாத்தான் தாங்க நான் அதை பின்னால சொல்றேன் நீங்களும்ாவத்தோடு <laughs> 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 அப்ப நமக்குள்ள அவனுடைய வாழ்க்கையில பெருமை ஜாஸ்தி பின்னால சொல்றேன் ஆனால் இப்ப அவரிடத்துல வந்துட்டோம் மன்னிப்பு கேட்டு அவரிடத்துல வந்துட்டோம் அவருடைய நுகத்தை ஏற்றுக்கிட்டோம் ஞான சாந்தல் உடன்படிக்க பண்ணிட்டோம் இப்ப அவர் கேரக்டர் நமக்கு வரணும் அவர் கேரக்டர் அவர் சொல்றாரு என்கிட்ட வந்து கத்துங்க நான் சாந்தமும் 
மனத்தடு அப்ப ஆவியில ஒரு எளிமையா இருக்க கூடியவர் மனதுல தாழ்மையா இருப்பாங்க மனசளவுக்கு தாழ்மையா இருப்பான் அவனுக்கு பெருமை வர விட வராது ஆவியில எளிமையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவனுக்கு பெருமை வராது இயேசு மனத்தாழ்மை உள்ள ஆவியில எளிமை உள்ளவர் இப்போ பிலிப்பியர் இரண்டாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தை வாசி அவர் தெய்வனிய ரூபமா இருந்தோம் தெய்வனுக்கு சமமா இருப்பதை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் எப்படி தேவனுடைய ரூபமா இருந்தார் தேவனுக்கு சமமா இருந்தார் சமமா அதை அவர் கொள்ளையாடின பொருளா எண்ணாமல் பெரிய அது எனக்கு பெரிய போஸ்ட் அப்படின்னு நினைக்காம அடிமையின்ார் அவர் தேவ சாயலா இருக்கக்கூடியவர் தேவ சாயல் உடையவர் ஆனால் வெறுமையாக்கி அவர் மனுஷ ரூபமாய் காணப்பட்டு மரண பரியந்தம் அதாவது சிலுவையின் மரண பரியந்தமும் கீழ்ப்பிடிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்ன சொல்றது அவர் மரண பரியந்தம் கீழ்ப்படிந்தவராகி தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் என்ன பொறுத்தளவுக்கு அவர் ஆவியில எளிமை உள்ளவர் தாழ்ந்து போயிடலாம் நம்ம தாழ்ந்து போயிடலாம் சொல்லி தாழ்மையா இருக்க விரும்புறாரு அது எது வரைக்கும் தாழ்மையா இருக்கிறார் மரண வரி அந்த வரைக்கும் அதாவது பிதாவும் ஏசு கிறிஸ்துவும் சமம் ஆனால் பிதாவுக்கு முன்பாக கூட அவர் என்ன பண்றார் தம்மை தாழ்த்துகிறார் அவருக்கு முன்பாக கூட அவர் தம்மை தாழ்த்துகிறார் சோ தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்த்துறார் ஒன்று ரெண்டாவது எப்போ நான்காவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள் அப்பொழுது அவர் உங்களை உயர்த்துவார் இப்போ இயேசு கிறிஸ்து பிதாவாக தேவனுக்கு முன்பாய் தம்மை தாழ்த்தினார் நமக்கும் வேதம் என்ன சொல்லுது கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள் அப்போ நம்ம தேவனுடைய சமூகத்தில் போய் நம்ம நல்ல தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கணுங்க எனக்கு இது தெரியாண்டோரு அது பண்ண முடியாண்டோரு இது பண்ண முடியும் அப்படிலாம் சொல்லி ஒரு நாள் ஜோமனாதீங்க எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாத ஆண்டவர எல்லாமே நீங்கள் தான் ஆண்டவரேன்னு சொல்லி நம்ம தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கணும் எல்லாமே அவர் தான் அவரால் இல்லாமல் முடியாதுங்க இயேசு பிதாவுக்கு சமமாக இருந்த போதிலும் கூட தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் இங்கே என்ன எழுதிருக்குது என்ன எழுதிருக்குது கத்தருக்கு முன்பாக தாழ்மை படுங்கள் அப்போ நம்மை நாமே தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்த்தணும் தேவனுக்கு முன்பாக தாழ்த்தணும் நான் ஒன்றும் இல்லப்பா யோசிச்சு பாருங்க அவர் சிருஷ்டி கத்தர் நம்ம சிருஷ்டிங்க நம்ம சிருஷ்டி நான் நான் சொல்றத என் வாழ்க்கையில் நான் ஜபிக்கும் போது சொல்றத உங்களுக்கு சொல்றேன் ஆண்டோடு சொல்லுவோம் ஆண்டோரே காலையில் ஜபம் பண்ணுவோம் ஒரு முறை நைட்டும் சரி எப்பவும் சரி என்ன குறை இருந்தாலும் குற்றங்கள் இருந்தாலும் மன்னிங்கன்னு சொல்லி கேட்பேன் உணர்வு தந்தாருன்னா அந்த காரியத்தை குறித்து மன்னிப்பு கேட்பேன் மன்னிச்ச பிறகு வேதம் அழகாக சொல்லுவோம் இயேசு கிருஷ்ணன் மாமிச திரைவழியாக அவரிடத்தில் போகணும் கிருபாசனத்தை அண்டையும் அப்போது தேவனிடத்தில் போகணும்னா இயேசு கிருஷ்ணன் மாம்ச திரைவழியாக தான் போகணும் அப்போ மன்னிப்பு கேட்டாச்சு இப்போ ஆண்டவர்கிட்ட கேட்க சொல்கிறேன் ஆண்டவரே இயேசு கிருஷ்ணன் மாம்ச திரைவழியாக உங்கள்கிட்ட வரேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவரிடத்து தேவனிடத்தில் சொல்லுவேன் சொல்லிட்டு சொல்லுவேன் பிதாவே உண்மை எல்லாமே என்னை ஒன்றுமே செய்ய முடியாது உண்மை எல்லாமே என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது நான் நினச்சி செய்கிற காரியத்தை உங்கள்கிட்ட சொல்லலாமா அதாவது தேவன் சிங்காசனத்தில் வீட்டிருக்கிற மாதிரியும் நான் சரண்டராகி படுத்த மாதிரியும் நானும் அதை அசம்ஷன் பண்ணிக்குவேன் படுத்த மாதிரியும் அவர் ரெண்டு காலையும் தூக்கி என் தலைக்கு மேலே வச்சுக்க மாதிரியும் இது மாதிரிலாம் என்னுடைய அசம்ஷன் இப்படி தான் செய்யணுங்கிறது இல்லை நான் என்னுடைய எண்ணம் அவருக்கு முன்னால் தாழ்த்தணுங்கிறக்காக ரெண்டு காலையும் அவர் த என் தலைக்கு மேலே வச்சுட்டு பிதாவே 
உண்மை இல்லாமல் என்னால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது ஏன்னா நீ நீ சிருஷ்டி கத்தர் நான் சிருஷ்டி நீ தேவன் நான் உம்மால் படைக்கப்பட்ட மனிதன் உம்முடைய குமாரன் திராட்ச செடி நான் கொடி நீர் சர்வ வல்லமுள்ளவர் நான் புல்லு நீர் வெட்டுகிறவர் நான் கோடரி நீர் ஊதுகிறவர் நான் சங்கு நீர் விளையாடுகிறவர் நான் ஃபுட்பால் ஹாக்கி பால் வாலிபால் கிரிக்கெட் பால் செஸ் காயின் கீ கொடுக்குற பொம்மை இதுதான் என் லெவல் அண்ட் ஒரு இந்த காலவேளையில் உங்களுடைய சமத்தில் என்னை ஒப்பு கொடுக்குறான் ஒரு இப்படி சொல்லித்தான் ஜோமுமை அதாவது இப்போ என்ன உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்கு சொல்லலை தேவனுடைய சமூகத்திலே நம்மை தாழ்த்தவர்களாக நீங்கள் இதுக்கு மேலே கூட தாழ்த்தலாம் என்னவாக இருந்தாலும் அப்போது கத்திற்கு முன்பாக தாழ்மைப்படுங்கள் நேர ஆண்டோட்ட போன நான் வரே உங்கள் பிள்ளை வந்திருக்கிறேன் எனக்கு அது செய்யுங்க இதை செய்யுங்க இப்படி செய்யுங்க தேவனுடைய சமூகத்தில் போகும்போது நம்மளை தாழ்த்தணுங்க நம்மளை தாழ்த்தணும் ஒன்றும் இல்லைங்கிறத புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே சரி இப்போ வேதம் என்ன சொல்ல பாருங்க பிதாபாகிய தேவன் கும்பாய் தமிழ் தாழ்த்துகிறார் ஒன்று குருந்தியர் நான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் என்ன போய் விசேஷித்தவன் நீங்க தான் யோசிக்க வேண்டிய போய் சொல்லி பாட்டுறீங்க பாருங்க அதை தினம் யோசிக்கிறேன்னு சொல்லுவோம் நான் யோசிப்பேங்க தினம் யோசிப்பேன் என்ன போய் எங்கேயோ கடந்தவனை போய் இப்படி மாற்றி இப்படி வச்சுட்டீங்களே என்னை விசேஷத்தவனை மாற்றி வச்சுருக்கீங்களே ஆண்டவரே நான் தினம் சொல்லுவேங்க நான் தினம் சொல்லுவேன் ஆனால் நம்ம பாட்டில் தான் சொல்லுவோம் என்ன சொல்லுவோம் தேவானான் எதினால் விசேஷித்தவன் ஆனா ஆண்டோட சமத்துல சொல்லுது இல்லையே உங்களால தான் நான் விசேஷித்தவன் சொல்லுது இல்லையே தினம் சொல்லிடுவோம் சொல்லிட்டு வேணா பாடுங்க சரி இப்ப எது சொல்லிட்டு என்ன சொல்ற வாசிங்க வாசனத்தை மறுபடி அதிகாரம் கொடுத்து எல்லா வேலையும் கொடுத்து எல்லாவற்றையும் செய்ய வச்சாரு இதுக்கு காரணம் யாரு அவர் விசேஷித்தவன் ஆக்கி வச்சுக்காரு விசேஷித்தவன் ஆக்கி வச்சுக்காரு சொல்லிட்டு உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவைகளில் நல்ல கவனமா கேட்டுங்க உனக்கு உண்டாயிருக்கிறவைகளில் நீ பெற்று கொள்ளாதது யாது நீ பெற்று கொள்ளாதது யாது இப்ப நான் இப்படி சொல்றேன் நம்ம வாழ்க்கையில் எத்தனையோ ஆசீர்வாதங்களை தந்திருக்கிறாரா இதெல்லாம் நம்ம சம்பாதிச்சது தானே ஆண்டோர் போட்ட பிச்சைங்க ஆண்டோர் போட்ட பிச்சை வசனது ஒண்ணுமே முன்பாகத்திற்கு <laughs> தாழ்மைப்படுங்கள் ஆவியில எளிமை உள்ளவன் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் எளிமையாய் வாழ வேண்டும் என்று எண்ணுகிறவன் கர்த்தருக்கு முன்பாக தாழ்மையா இருப்பான் தாழ்மைப்படுவான் நம்ம ஜவுமன் சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நான் சாம்பல் குப்பை அப்படிலாம் சொல்லுவோம் ஆண்டவர்கிட்ட ஏன் அப்படா குப்பைன்னு சொல்லிட்டு பார்ப்போம் 
அவனை குப்பை ஆக்கிடுவாங்க ஆனா சொல்லும்போது மட்டும் நான் சாம்பல் குப்பனும் எங்க உண்மையாவே நம்ம அப்படிதாங்க நம்மளை பார்த்து கத்த தூக்கி வச்சிருக்கிறீர் சரி இப்போ பாருங்க என்ன சொல்ற பிதாவாகிய தேவனுக்கு இயேசு சமமா இருந்தும் போதும் ஆவில எளிமை உள்ள அவர் தம்மை பிதாவாகிய தேவனுக்கு தம்மை தாமே தாழ்த்தினார் ஓகே இன்னொரு இடத்துல வசந்தம் வாசிங்க யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் முதல் ஐந்தாவது வசனம் முடிய தம்முடைய கையில் பிதா எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுத்தார் என்பதையும் தாம் தேவனிடத்திலிருந்து வந்ததையும் தேவனிடத்திற்கு போகிறதையும் இயேசு அறிந்து எப்படி என்ன அறிந்தார் நான் தேவனிடத்திலிருந்து வந்தவர் நான் தேவனிடத்தில் போக போகிறேன் என்பதை அறிந்து நம்ம தேவனிடத்து வந்தவங்களா உன்னிடத்திலிருந்து வந்தவங்க தானே போக போறோமா கால்களை கழுவவும் தாம் கட்டி கொண்டிருந்த சீலையினால் துடைக்கவும் தொடங்கினார் கத்திரும் சமம் அப்படி சமமா இருந்த சூழ்நிலையிலும் ஆவின் எளிமை உள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு அவருக்கு முன்பாய் தமை தாழ்த்தினார் ஓகே இப்போ இயேசு கிறிசு மூலம்தான் உலகம் எல்லாம் படைக்கப்பட்டது படைத்தவர் யார் பிதா யார் மூலம் படைத்தார் இயேசு கிறிசு மூலம் படைத்தார் படைக்கப்பட்டவர்கள் நாம் இப்போ படைக்கப்பட்டவர் பெரியவரா படைக்கப்பட்ட நம்ம பெரியவங்களா ஆனால் படைக்கப்பட்ட அவர் படைக்கப்பட்ட மனுஷனுடைய காலை கூட கழுவுறாருங்க மனுஷனுடைய கால்களை கழுவுறாருங்க என்ன மாதிரி ஒரு தாழ்மை இருக்கணும் அது காரணம் என்ன தெரியுமா காரணம் என்ன ஆவியில எளிமைங்க ஆவியில எண்ணத்துல எளிமை நம்ம ஒண்ணு இல்லை ஆவியில வந்து எளிமையா இருக்கு அப்படின்னா தான் மனுஷனுக்கு முன்னாலும் தானே தாழ்த்திட்டு இருக்கிறார் அருமையா உள்ள ஆவியில் எளிமை உள்ளவள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராட்சி அவர்களுடைய அவர் பிதா தேவனுக்கு வந்தார் திரும்ப அவனத்துல போப்பிறார் அப்படிப்பட்ட நிலைமையில இருக்கிற அவர் அவருடைய கால்களை கழுவிட்டு போயிட்டார் யோசித்து பாருங்களேன் அவர் மூலமாய் சிருஷ்டிக்கப்பட்ட மனிதர்களை சாதாரணமா காலை கழுவுறார் எப்படி எதுனால ஆவியில ஒரு எளிமையான வாழ்க்கைங்க அதாவது தாழ்மையான வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கை இருக்கணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில கூட ஆவியில் எளிமையா இருக்கணும் எளிமையா இருக்கணும் இயேசு ஒரு உதாரணம் சொல்ற பாருங்க இயேசு ஒரு உதாரணம் சொல்ற அது கொஞ்சம் தியானிப்போம் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் பந்தியில் முதன்மையான இடங்களை தெரிந்து கொண்டதை அவர் பார்த்து அவர்களுக்கு ஒரு ஊமே சொன்னார் என்னவா இப்ப விருந்துக்கு போயிருக்கிறாரு விருந்துக்கு அழைக்கப்பட்டவர்கள் என்ன பண்றாங்களா முதன்மையான இடத்துல எங்கடா போய் சீட்டை பிடிக்கலாம் எங்கடா சீட்டை பிடிக்கலாம் தேடுறாங்க எப்படி சீட்டை பிடிக்கலாம் எங்க சீட்டை பிடிக்கலாம் தேடுறாங்க அதுக்கு அவர் அவர்களை பார்த்துட்டு ஒரு ஓமையை சொல்லிவிடுறார் என்ன சொல்றாரு பாருங்க எட்டுல இருந்து பதினொன்னு வரைக்கும் வாசிக்கணும் ஒவ்வொன்னா வாசிங்க ஒருவனால் கல்யாணத்துக்கு நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது பந்தியில் முதன்மையான இடத்தில் உட்காராதே உன்னிலும் கனமுள்ளவன் ஒருவேளை அவனால் அழைக்கப்பட்டிருப்பான் ஒருத்தங்க ஒரு விருந்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டாங்க கூப்பிட்டுக்க கல்யாணம் விட்டுக்க நீங்க ஓடி போய் விஐபி சீட்டில் உட்காறீங்க பெரிய ஆளுக்கு போய் உட்கார மாதிரி இடம் ஒரு சீட்டு போட்டு வச்சுருக்கேன் அதில் போய் உட்காருங்க உங்க பார்வையில் தப்பு இல்லை நம்ம அழைக்கப்பட்டவங்க அதனால போய் உட்காரணும் ஆனால் ஏசு என்ன சொல்றாரு ஒருவேளை உன்னை விட கனமுள்ளவன் ஒருவனை அழைச்சிருந்தா என்ன பண்ணுவேன் அப்பொழுது 
உட்கார்ந்து <laughs> ஆவியில் எளிமையாக இருந்துச்சுன்னா பெரிய ஆளுக்கு ஒரு இடத்துல நம்ம உட்காரணும்னு நினைப்பார் இவனுக்கு என்னென்ன ஆவியில் பெருமை அதனால முதன்மையான இடம் தேடுறான் சொல்லிட்டு பாண்டவர் என்ன சொல்றாரு பாருங்க நீ அழைக்கப்பட்டிருக்கும் போது போய் தாழ்ந்த இடத்தில் உட்காரு அப்பொழுது உண்மை அழைத்தவன் வந்து சிநேகிதனே உயர்ந்த இடத்தில் வாரும் என்று சொல்லும் போது உன்னுடனே கூட பந்து இருக்கிறவர்களுக்கு முன்பாக உனக்கு கனம் உண்டாகும் கத்திரமயம் உண்டாட்டு என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு ஆண்டு வருஷம் தம்முடைய தனங்களுக்கு இந்த மாதிரி நீ போனா தாழ்ந்த இடத்துல உட்காந்துக்கோ இப்போ அவனா பார்த்து வாங்க பிரதேர் நீங்கள் மேலே வந்துருங்க பிரதேர் அப்படின்னா உனக்கு மரியாதை உனக்கு மகிமை சரி இப்படி கேட்குறேன் ஏன் ஒருத்தன் போனவன் ஒரு பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் கீழே உட்காடுறான் ஆவியில் எளிமைங்க எண்ணத்தில் எளிமை நம்ம ஏன் பெரிய மனுஷ மாதிரி காட்டிக்கணும் அதனாலும் அதனால முதலிடம் தேட முதலிடம் கொடுக்கலன்னா என்ன வேதனை வருது தெரியுமா பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால சவுர் அகஸ்டின் ஜெபக்குமார வச்சு ஆண்ட்ரூஸ் சர்ச் வளாகத்தில் ஒரு மீட்டிங் போட்டிருந்தோம் அவர் பேசுகிறவர் நான் நடத்துகிறவன் பாட்டு நடத்துகிற வெஸ்லி இங்க மூணு பேருக்கு மேல சேர் இருக்கு இங்க முன்னால ஒரு டீப்பாய் பிரதர் வெஸ்லி பாட்டு நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறார் வெஸ்லியினுடைய சேர் ஃப்ரீ அவர் நடுவில் இருக்கிறாரு நான் கரையில் இருக்கிறேன் வெஸ்லி இந்த சேர் அங்கே ஊழியக்காரர்களுக்கெல்லாம் சைடில் ஃபார் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு போட்டு மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் கார்டன் போட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க தேவனுடைய ஊழியக்காரன் போட்டு அங்கே ஒரு போர்டை போட்டு அங்கே சேர் போட்டேன் ஒரு ஊழியக்காரர் வந்தார் வந்தவர் மேலே வந்துட்டார் வந்து நேரு இந்த சேர்ல உட்கார ஐயா இது பாட்டு நடத்திட்டு இருக்கிறாரு அவருக்கு உரியது ஊழியக்காரர்களுக்கெல்லாம் கீழே சேர் போட்டுக்குது ஐயா அங்க உட்காருங்க ஐயா தயவு செய்து அப்படின்னு சொன்ன யார் தெரியா நீ இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் புதுசா இருக்கலாம் நான் யாருன்னு தெரியுதா உனக்கு தெரியலையா அப்படின்னா உண்மையாவே எனக்கு தெரியாது யாருன்னு தெரியாதனால தான் பேசுறேன் அப்படின்னாரு இல்லை ஏன் இது ஊழியக்காரக்கூடிய இடம் இல்லை நடத்துற ஒரு முக்காருவார் அப்படின்னு சொன்ன ஒரு அகஸ்டன் ஜோகுமார் என்ன பிடிச்சி பிடிச்சி எடுக்கிறேன் விடுங்க நான் சொன்னேன் இல்லை அங்கே பாஸ்டர்ஸ்க்கு அங்கே போட்டுக்குது அப்படின்னு சொன்னோன்னே யாருன்னு தெரியாமல் பேசுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிட்டார் நேரம் விரும்பிட்டு போயிட்டார் போனவர் கீழே போய் ஒரு சேர கட்டிக்கு மேலே வந்து கட்டு கீழே போனார் நானும் கீழே தான் போய் உட்காருவார் போருக்கு நினைச்சேன் கீழே போனவர் ஒரு சேரையா தூக்கிட்டு வந்து மேல வந்து என்ன பெரிய ஆளா காமிக்கணும் இந்த பெரிய ஆளா காமிக்கணுங்கிற ஒரு பெருமை அருமையான ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பெருமை வரக்கூடாது ஆவியில் எளிமையா இருந்தால் மாத்திரமே பரலோக ராஜ்யம் போன அனுபவிச்சேன் <laughs> 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 
தன்னைத்தான் உயர்த்துகிறவன் எவனும் தாழ்த்தப்படுவான் தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் உயர்த்தப்படுவான் என்று சொல்றாரு அதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை விருந்து வீட்டுக்கு போற மாதிரி சொல்லிட்டு முதலிடம் தேடாத அப்படி தேடும் போது உனக்கு கூப்பிட்டவன் கீழே இறக்குனா உனக்கு வேதனை சப்போஸ் நீ கீழே போய் உட்கார்ந்த போது அவன் கூப்பிட்டவன் மேல கொண்டு வந்தானா உனக்கு மரியாதை அப்படி சொல்லிட்டு என்ன சொல்றாரு தன்னைத்தான் தாழ்த்துகிறவன் எவனும் உயர்த்தப்படுவான் என் தேவன் எப்பவுமே நம்ம தாழ்ந்து போனா நிச்சயம் நம்மை உயர்த்துகிறவராக இருப்பார் ஆமேன் எந்த சூழ்நிலை நம்ம தாழ்ந்துருவனுங்க ஆனால் உயர்த்தினால் நம்மை நாமே உயர்த்தினால் தாழ்த்து சரி இப்போ எந்த மனுஷனுடைய ஆவியில எண்ணத்துல எளிமை இருக்கிறதோ அவன் தாழ்மை உள்ளவனா இருப்பான் எந்த மனுஷனுடைய ஆவியில பெருமை இருக்குதோ அவனுடைய ஆக்டிவிட்டிஸே வித்தியாசமா இருக்கும் செயல்பாட வித்தியாசமா இருக்கும் பேச்ச வித்தியாசமா இருக்கும் ஆண்டவராக எஸ் ஆவிய எளிமை உள்ளவராக இருந்து பிதாவாகிய தேவனுக்கு சமமாக இருந்த போதிலும் அவருக்கு முன்னால் தாழ்த்தினார் மனுஷனை படைப்பதற்கு காரணமாக இருந்த அவர் மனுஷன் முன்னாலும் தாழ்த்தி காலை கழுவிட்டு போயிட்டார் காரணம் ஆவியில் எளிமை அதனால் தாழ்த்தினார் நம்ம வாழ்க்கை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் நம்ம அப்படியா இருக்கிறோம் அதனால தான் எஸ் சொன்னார் என்கிட்ட வாங்க என்கிட்ட வந்து கற்றுங்கன்னார் நான் சாந்த மனத்தாழ்மை என்கிட்ட கற்றுங்கன்னார் ஏங்க நம்மகிட்ட பெருமை இருக்குது நம்மளை நம்ம பெருவாள் நினைக்கிறோம் ஏன் சொல்லுங்க சாத்தான் நம்மகிட்ட ஏற்கனவே இருந்தவன் அவன் பெருமைக்காரன் அவன் இருந்ததுனால நமக்கு அன்னைக்கு இருந்த பெருமை இன்னும் போகாமலே இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் அந்த எஸ் அதனால தான் என்கிட்ட வந்துருங்க என்கிட்ட கற்றுங்கன்னார் சரி இப்போ பாருங்க இங்கே என்னொரு சம்பவத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் பாரு தானியலின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வாசனம் முதல் முப்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஒன்று ஒன்றா வாசிங்க பன்னிரண்டு மாதம் சென்ற பின்பு ராஜா பாபிலோன் ராஜ்யத்தின் அரமணை மேல் உலாவி கொண்டிருக்கும் போது சரி நேவுகா நேச்சார் அரண்மனையிலே உலாவி கொண்டிருக்கிறார் இது என் வல்லமையின் பராக்கிரமத்தினால் என் மகிமை பிரதாபத்துக்கென்று ராஜ்யத்துக்கு அரமணையாக நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அல்லவா என்று சொன்னான் என்ன சொல்லிட்டாரு என் மகிமை பிரதாபத்துக்கு என்று நான் கட்டின மகா பாபிலோன் அப்படின்னு சொன்னார் உண்மையில் தான் அவன் தான் கட்டினான் ஆனா என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க இந்த ஆவியில பெருமைங்க ஆவியில எளிமை இல்லை ஆவியில தாழ்மை இல்லை ஆவியில எளிமை இல்லை பெருமை மிருகங்களோடு சஞ்சரிப்பாய் என்று விளம்பினது கழுகளை இறகுகளை போலவும் அவனுடைய நகங்கள் பட்சிகளுடைய நகங்களை போலவும் வளர மட்டும் அவன் சரீரம் ஆகாயத்து பணியிலே நனைந்தது நல்லா கவனிச்சுங்க இப்ப இவன் பெரிய ராஜா பாபிலோ தேசத்துக்கே மகா பெரிய ராஜா அவன் சொல்லிட்டான் என் மகிமை பிரதாபத்துக்கு என்று நான் கட்டின மகா பாபிலோன்னு சொல்லி அந்த வார்த்தை அவனுடைய வாயில் இருக்கும் போதே கத்திர அவனை தள்ளினார் ஏன் இப்படி சொன்னான் நான் ராஜா நான் கட்ட பெருமைங்க எளிமையான ஆவி இல்லை இப்போ ஏன் இதை நான் சொல்ல வரேன்னு பாருங்க இப்போ அவருடைய மகன் பல்ஷா சார் என்று சொல்லக்கூடிய அவருடைய மகன் இப்போ அவன் வந்து ஒரு பெரிய விருந்து கொண்டாடினான் அவங்க அப்பா எர்சிலேம் தேவாலயத்துன்னு கொண்டு வந்த இந்த பாத்திரங்கள் வச்சு அவன் 
அவனுடைய மனைவிகள் மறுமனை ஆட்டிகள் பிரபுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து குடிச்சுட்டு அவன் தேவனை புகழ்ந்துட்டு இருந்தாங்க அப்பொழுது ஒரு கையிருப்பு செவத்தில் எழுதுது செவத்தில் எழுது அவன் பார்த்த உடனே திருத்திருந்து முழங்கெல்லாம் இடிக்குது பயந்துட்டான் இப்போ யாருக்கும் வாசிக்க தெரியல தானியலை கூப்பிட்டு அனுப்புகிறாங்க தானியல் வர்றான் வந்தபோது நடப்பது என்ன ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினெட்டுல இருந்து இருபத்தி மூணு வரைக்கும் ராஜாவே உன்னதமான தேவன் உம்முடைய பிதாவாகிய நேபுகாத் நேச்சாருக்கு ராஜ்யத்தையும் நல்லா கவனிச்சிங்க ஆண்டவர் இந்த அவருடைய குமாரனாகிய பெல்ஷா சாருக்கு சொல்றாரு அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட மகத்துவத்தினாலே சகல சனங்களும் சாதியாரும் பாஷைக்காரரும் அவருக்கு முன்பாக நடுங்கி பயந்திருந்தார்கள் அவருக்கு முன்னால அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட மகத்துவத்தினாலே அப்ப அந்த மகத்துவம் இந்த அளவுக்கு மகத்துவம் கொடுத்தவர் யார் தேவன் தேவன் மகத்துவம் அவருக்கு கொடுத்ததுனால எல்லா ஜனங்களும் ஆடுறாங்க எல்லாரும் ஒரு மாதிரி ஆயிட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஆண்டவர் நேபுகாத் நேச்சரை உயர்த்திட்டார் அவர் தமக்கு சித்தமானவனை கொன்று போடுவார் யாரு யார சொல்லுது தேவன் யார் நேபுகாத் நேச்சரியா அவர் தமக்கு சித்தமானவனுக்குவாரு அவருடைய இருதயம் இந்த அளவுக்கு பவர் கொடுத்து வச்சிருந்தார் தேவன் அவருடைய இருதயம் உங்க அப்பாவுடைய இருதயம் மேட்டிமையாயி அவருடைய ஆவி ஆவி கர்வத்தினாலே கடினப்பட்ட போது ஐயையோ கர்வத்தினாலே கடினப்பட்ட போது ஆவி கர்வம் கொண்டுருச்சுங்க பெருமை பிடிச்சிருச்சுங்க எளிமையா இருக்க வேண்டிய மனுஷ எளிமையா இருக்க வேண்டியவங்கள் என் தேவன் எனக்கு இவ்வளவு ஆசீர்வாத் தந்தார் நான் எளிமையா இருக்கணும் ஆவியில எளிமையா இருக்கணும் நினைக்கல ஆவியில அவர் கர்வம் கொண்டு பெருமை கொண்டு அவர் தமது சிங்காசனத்தில் இருந்து தள்ளப்பட்டார் தானியல் பெல்ஷா சாச்ச சொல்றான் உங்க அப்பாவுக்கு இவ்வளவு பவர் கொடுத்து வச்சிருந்தார் ஆனால் அவருடைய இருதயம் மேட்டுமையாகி அவருடைய எண்ணம் கர்வத்தினாலே இருந்ததுபடினாலே தேவன் அவனை தள்ளினார் உனக்கு தெரியாது அது உனக்கு தெரியாது அவ்வளவு தூரம் மேன்மையாக வச்சது காரணம் யார் தெரியுமா தேவன் ஆனால் அவருடைய ஆவி கர்வம் பிடிச்சிச்சு கர்வம் பெருமை ஆவியில் எளிமையாக இருக்க வேண்டியவன் ஏன்னா தேவனால் தான் இத்தனை ஆசீர்வாதமும் ஆனால் அதை நினைக்கவே இல்லை நான் கட்டின மகா பாபிலோன்னு சொன்னேன் ஏய் கீழப்பட அப்படின்னு நினச்சிட்டார் எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னா அது உனக்கு தெரிஞ்சிருந்தும் கூட நீ இப்படி பண்ணுறியே தெரிஞ்சிருந்தும் கூட இப்படி பண்ணுறியேன்ற அருமையான ஆவியில் கர்வம் வரும்போது எளிமையாக இருந்தால் தான் தேவன் தா நம்ம என்ன பண்ணுவார் பாக்கியவான்கள் பரலோகர் ஆட்சி உண்டு ஆனால் கர்வம் வந்துச்சுன்னா நம்ம மேலே நான் யார் தெரியுமா நான் எப்படி தெரியுமா இவ்வளோ சொல்லுவோம் தயவு செய்து அப்படி செஞ்சிடாங்க நம்ம பெற்றுக்கொள்ளாத ஆசீர்வாதம் என்ன எல்லாமே தேவனால் உண்டானது ஆமே ஹலலோயா ஆகவே கவனமாக கேட்டுங்க இது சாத்தானுடைய கேரக்டருங்க இந்த ஆவியில் பெருமை வருது ஆவியில் பெருமை வருது இப்போ உங்களை சாதாரணமாக ஒருத்தங்க ஏதோ திட்டிட்டாங்கன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் இல்லை என்னைய தான் திட்டிட்டாங்க எப்படி இருக்கும் ஆவி என்ன சொல்லும் ஒன்று திட்டிட்டாங்க பற்றியா ஒன்று இது மாதிரி பண்ணிட்டாங்க பற்றியா அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் அப்படின்னா அந்த ஆவியில் நம்ம எளிமையாக இல்லை கொஞ்சம் மேலே இருக்கும்னு நினைத்தோம் எளிமையாக நிறைய திட்டினா திட்டு பரப்ப அப்படின்னு விட்டிங்கன்னு வச்சுங்க ஆவியில் எளிமையாக இருக்கணும் நம்ம கீழே வரைக்கும் போயிடலாம் 
இங்கே தான் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாரு அவன் ஆவி கர்வம் அடைஞ்சதுனால தான் உங்கள் அப்பா இப்படி பண்ணிட்டாரு நான் கட்டின பாபில ஏன்னு உங்கள் அப்பாவை இவ்வளோ உயர்த்தி வச்சதே ஆண்டவர் தான் அவர் நினைச்ச இவனையும் சாகடிக்கலாம் நினைச்ச இவனையும் உயர்த்தலாம் அப்படி வச்சார் தேவன் ஆனால் உங்கள் அப்பாவோ ஆவியில் கர்வம் வந்து தான் இந்த மாதிரி ஆகிட்டார் அருமையானவளே வேதம் சொது ஆவியில் எளிமை உள்ளவர் பாக்கியம் இது யாருடைய கேரக்டர் இவன் நமக்கு தெரியும் ஆனால் கூட வாசிப்பிடாம ஏசாய் அத்திற்க தர்சன புஸ்தகம் பதினான்காவது அதிகாரம் பன்னிரெண்டுலேருந்து பதினஞ்சு வரைக்கும் அதிகாலையின் மகனாகிய வெடிவள்ளியே இது யார சொல்லுது ஆங்கிலத்தில் ஓ லூசிஃபர் இருக்குது இங்கே அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெள்ளியன் இருக்குது ஓ லூசிஃபர்னு இருக்கும் சரி ஆ விடிவெள்ளியே சாத்தான பார்த்து சொல்லுது நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே ஆண்டர் சொல்ற நீ வானத்திலிருந்து விழுந்தாயே ஜாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே நீ தரையில விழ வெட்டப்பட்டாயே சரி நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் என்னவா நல்ல கவனிச்சிங்க நான் வானத்துக்கு ஏறுவேன் தேவனி நட்சத்திரங்களுக்கு மேலாக என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் என் சிங்காசனத்தை உயர்த்துவேன் வட புறங்களில் உள்ள ஆராதனை கூட்டத்தின் பர்வதத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்று வடபுறத்தின் ஆராதனை கூட்டத்திலே வீற்றிருப்பேன் என்றும் நான் மேகங்களுக்கு மேலாக உன்னதங்களில் ஏறுவேன் உன்னதமானவருக்கு ஒப்பாவேன் என்று நீ உன் இருதயத்தில் சொன்னாயே இருதயத்தில் சொன்னாயே இருதயத்தில் சொன்னது கூட தேவனுக்கு தெரியும் ஆனா இவனை எதுக்காக படைச்சாரு காக்கும்படி வைக்கப்பட்ட கேரும் இல்லைன்னா தேவனை ஆராதிக்கிறதற்காக வச்சார் ஆனா இவன் என்ன சொல்றான் என்ன என்ன நான் இருதயத்தில் நான் அவருக்கு மேலே போவேன் அவருக்கு ஒப்பாவேன் அப்படி வடபுறத்தில் இருப்பேன் இப்படி மேன்மையான எண்ணத்தை எண்ணதுனால எளிமையான ஒரு ஆவி இருக்க வேண்டியவன் இந்த ஆவி பெருமைப்பட்டு நான் மேல போவ அவருக்கு மேல போவ நினைச்சதுனால தாங்க தள்ளப்பட்டான் அருமையான ஆவில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவார்கள் பெருமை வந்துச்சு தள்ளிடுவார் அது என்ன பெருமையாக இருந்தாலும் ஆவியில் என்ன பெருமை வந்தாலும் தள்ளிடுவாருங்க நஷ்டங்கள் அனுபவிக்கு தான் செஞ்சு தான் ஆகணும் வேறு வழியே கிடையாது ஏன்னா நம்மளை இந்த அளவுக்கு உயர்த்தி வச்சது யார் எல்லாமே ஆண்டவர் அப்படி இருக்கும்போது எதில் நீங்களும் நானும் அவருக்கு மேலே இல்லை நான் இப்படி அப்படி இவரை விட அப்படி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு என்ன ரைட் இருக்குது ஆவியில் எளிமை இருந்தால் தாழ்மை உள்ளவளாக இருப்பார்கள் மனத்தாழ்மை உள்ளவளாக இருப்பார் ஏசு ஆவியில் எளிமை இருந்ததுனால பிதாவுக்கு சமமாக இருந்தும் தன்னை தாழ்த்தினார் மனுஷனுடைய கால்களை கழுவியும் தம்மை தாழ்த்தினார் ஓகே சரி இப்போ இன்னொரு சம்பவத்தை பாருங்களேன் ரெண்டு நாளாகம் இருபத்தி ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினேழாம் வசனம் முதல் இருபத்தி நான்காம் வசனம் முடியும் பின்பு யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியா யோசனை பண்ணி எகுவின் குமானாகிய யோவாகாசின் புத்திரன் யோவாஸ் என்னும் இஸ்ரேலின் ராஜாவுக்கு நம்முடைய சாமர்த்தியத்தை பார்ப்போம் வா என்று சொல்லி அனுப்பினான் அட என்ன அளவு அதாவது அமத்சியா யூத ராஜா இவன் சேயிர் புத்திரர போய் அங்க போய் ஜெயிச்சு வந்துட்டான் ஜெயிச்சு வந்த கர்வத்துல அந்த கர்வத்துல பெருமையில இஸ்ரேல் ராஜா சும்மா இருக்கிறான் அவனுக்கு சொல்லி அனுப்புறான் நம்ம சாமாத்தியத்தை பார்த்துடலாமா நம்ம சாமாத்தியத்தை ஏங்க சும்மா இருக்க வேணாங்க சும்மா கிடந்த சங்க ஊதி கெடுத்தான ஆண்டின மாதிரி இவன் என்ன பண்ணுறான் அவனாக போய் நம்ம சாமாத்தியத்தை பார்ப்பலாமா அப்படின்னு சொல்லி அனுப்புறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் பாருங்களேன் ம் அதற்கு இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய யோவாஸ் யூதாவின் ராஜாவாகிய அமத்சியாவுக்கு ஆள் அனுப்பி லீபனோனில் உள்ள முற்றடியானது லீபனோனில் கேதிரு மரத்தை நோக்கி நீ உன் மகளை என் மகனுக்கு மனைவியாக விவாகம் செய்து கொடு என்று கேட்க சொல்லிற்று ஆனாலும் லீபனோனில் உள்ள ஒரு காட்டு மிருகம் அந்த வழி போகையில் ஓடி அந்த முற்றடியை மிதித்து போட்டது அதுக்கு உதாரணம் சொல்லி அனுப்புகிறான் பாருங்க ஏய் லீவனோன் மரம் ஒரு முள்ளு செடி அதுகிட்ட போய் பொண்ணு கேட்குது ஆனால் அந்த வழியாக வந்த ஒரு மிருகம் மிதிச்சுட்டு போயிடுச்சு போய் சொல்லுங்கப்பான்ட்டான் 
இப்ப பாருங்க நீ ஏதோ மீறை அடித்தா என்று பெருமை பாராட்ட உன் இருதயம் எளிமையா இருக்க வேண்டிய உனக்கு கர்வம் எதனால கர்வம் புத்திர நீ ஜெயிச்சதுனால உனக்கு பெருமை வந்துருச்சு அதனால என்கிட்ட நீ வந்து வாழாட்ட சொல்லிட்டு என்ன சொல்ற பாருங்க இப்போதும் நீ உன் வீட்டிலே இரு நீயும் உன்னோட யூதாவும் கூட விளும்படிக்கு பொல்லாப்பை தேடிக் கொள்வானேன் என்று சொல்ல சொன்னான் வீட்டுல மட்டும் இருப்ப நீயும் யூத ஜனங்களும் பொல்லாப்பை என் தேடணும்னு சொல்லி சொல்லி அனுப்புறான் இஸ்ரவேல் ராஜா ஆனாலும் இவனுடைய ஆவி கர்வத்துல இருக்குது அவர்கள் ஒப்பு கொடுக்கும்படிக்கு தேவனாலே இப்படி நடந்தது அப்படியே நல்ல கவனிச்சிங்க அப்படியே இஸ்ரேலின் ராஜாவாகி யோவாஸ் வந்தான் வந்தான் யூதாவில் இருக்கிற பெட்சி மேசிலே அவனோ அவனும் அமத்சியா என்னும் யூதாவின் ராஜாவோ தங்கள் சாமர்த்தியத்தை பார்த்தார்கள் பார்த்தார்கள் யுத்தத்துல ரெண்டு வரும் யாருன்னு பார்த்துக்கலாமா ரெண்டு வரும் சாமர்த்தியத்தை பாக்குறாங்க யூதா இஸ்ரேலுக்கு முன்பாக முறிந்து அவரவர் தங்கள் கூடாரங்களுக்கு ஓடி போனார்கள் சும்மா கிடக்கலாம் ஆவில பெருமைங்க ஆவில எளிமையா இருக்க வேண்டியவன் ஆவில பெருமையா இருந்து அவன்கிட்ட போய் கேட்டான் இப்ப யூத ஜனங்களுக்கு ஓடி போறாங்க ஓடி போறாங்க எல்லாரும் வீட்டுக்கு ஓடுறான் இவன் பிடிச்சான் ஒரு ஏரியாவே பிடிச்சான் இஸ்ரேலின் ராஜாவாகிய யோவாஸ் அகசியாவின் குமானாகிய யோவாசுக்கு பிறந்த அமத்சியா என்னும் யூதாவின் ராஜாவை பெட்சி மேசிலை பிடித்து அவனை எருசலேமுக்கு கொண்டு வந்து எருசலேமின் அலங்கத்திலே எப்ராஹிம் வாசல் தொடங்கி மூளை வாசல் மட்டும் நல்ல கவனிங்க எப்ராஹிம் வாசல் தொடங்கி மூளை வாசல் வாசல் மட்டும் நானூறு மூலம் நீளம் எடுத்து போட்டு இடிச்சுட்டாங்க வெள்ளியையும் சகல பனிமுட்டுகளையும் ராஜாவின் அரமனை பொக்குஷங்களையும் கிரி இருப்பவர்களையும் பிடித்து கொண்டு சமாரியாவுக்கு திரும்பி போனார் சமாரியா போயிட்டான் இஸ்ரேல் ராஜா இவ்வளவு இழந்தது எதுனால பெருமைங்க பெருமை தான் யார் தெரியுமா நான் எப்படி தெரியுமா எங்க ஆவியில எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஒரு நாளும் ஆவியில பெருமை வரக்கூடாது வரக்கூடாது அது சாத்தனுடைய கேரக்டர் ஒன்னு ஒருத்தர் பேசுன ஒன்னு உடனே என்ன எப்படி சொல்லிட்டாங்க அப்படி பண்ணிட்டாங்க இப்படி பண்ணிட்டாங்க எங்க நமக்கு இல்ல இயேசு என்னெல்லாம் பேசுனாங்க அவர் தமக்கு முன் வைத்திருந்த சந்தோஷத்தின் பொருட்டு அவமானத்தை எண்ணாமல் சிலுவை சகித்து பிதாவின் சிங்காசனத்தில் போய் உட்கார்ந்தாருங்க நம்ம வாழ்க்கையில் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஆவி இருக்கணுங்க எளிமையான ஆவி எளிமையான ஆவி ஏசு எப்படியெல்லாம் பேசுனாங்க ஒரு எளிமையான ஆவி நமக்கு இருக்கணும் பெருமையான ஆவி இருந்துச்சுன்னா அவங்கள பார்க்குற கூட விருப்பம் இருக்காது நம்மளை பேசிட்டாங்க செத்தம் போட்டாங்க ஒரு பண்ணிட்டாங்க ஆகினால ஒன்று நல்ல கவனிங்க ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது அப்போ ஆவியில் எளிமை உள்ளவன் என்ன கேரக்டர் உடையவனாக இருப்பான் தம்மை தாமே தாழ்த்துறவனாக இருப்பான் ரெண்டாவது இப்போ பார் ரெண்டு குறைந்தியின் புஸ்தகம் பதினோராவது அதிகாரம் ரெண்டாவது வசனம் நான் உங்களை கற்புள்ள கண்ணிகையாக கிறிஸ்து என்னும் ஒரே புருஷனுக்கு ஒப்பு கொடுக்க நியமித்தபடியால் உங்களுக்காக தெய்வ வைராக்கியமான வைராக்கியம் சபையை கற்புள்ள கண்ணிகையாக தேவனுக்கு என்று ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று எண்ணுகிற எந்த ஊழியக்காரனும் தேவ வைராக்கியமான வைராக்கியம் உள்ளவனா இருப்பான் அதான் உண்மை இவனே லாய்க்கலன்னா சபை கற்புள்ளதா இருக்க ஆனால் சபை கற்புள்ளதாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறவன் அந்த ஊழியக்காரன் வெறி பிடிச்சி நிற்பான் வைராக்கியமாக இருப்பான் ஓகே சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறான் பாருங்கள் மூணாசம் ஆகிலோ சர்ப்பமானது தன்னுடைய தந்திரத்தினாலே ஏவாள 
கிருபையை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் என்ன சொல்றாரு ஆகிலும் உங்களை கற்புள்ள கன்னியா நிறுத்தலான்னு பாக்குறேன் ஆகிலும் சர்ப்பமானது ஏவாளை வஞ்சித்தது போல உங்கள் மனதும் கிறிஸ்துவை பற்றிய உண்மை நின்று விலகும்படி கெடுக்கப்படுமோ என்று பயந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன் இது தமிழ்ல நம்ம வாசிக்கும் போது அதை விளங்குற மாதிரி இல்லை ஆங்கிலத்தில் நான் எத்தனையோ தடவை சொல்லியிருக்கேன் கிறிஸ்துவின் பற்றிய உண்மை நின்று உங்கள் மனது கெடுக்கப்படும்படி விலகப்படுமோ அப்படின்னு பயந்திருக்கிறேன்னு சொல்றேன் ஆனால் ஆங்கிலத்தில் யுவர் மைண்ட் ஷுட் பி கரப்டட் ஃப்ரம் தி சிம்ப்ளிசிட்டி தட் இஸ் இன் கிரைஸ்ட் அப்படியானால் இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்தில் இருந்த எளிமை விட்டு ஆடம்பரமாக வாக்கிடுவானோ அப்படின்னு பயப்படுறேன் அப்போது ஆவியில் எளிமை உள்ளவன் வாழ்க்கையில் எளிமையாக இருப்பான் ஆடம்பரமாக வாழ மாட்டாங்க ஆடம்பரமாக வாழ இப்போ ஒருத்தங்க ஆடம்பரமாக போகிறாங்கன்னா எதுனால போகிறாங்க அவங்க ஆவியில் பெரிய ஆள் நம்ம இப்படி போட்டால் தான் பெரிய ஆள் நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி நினைக்கிறாங்க அதனால தான் அவங்க அந்த மாதிரி ஆடம்பரமாக இருக்காங்க ஆவியில் எளிமை உள்ளவன் எளிமையாக வாழ்வாங்க எளிமையாக வாழ்வான் எளிமையாக வாழ்கிறதுக்கும் ஆடம்பரமாக வாழ்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது நீட்டாக வாழ்கிறதுக்கும் ஆடம்பரமாக வாழ்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது ஆடம்பரமாக வாழ்கிறது வேற நீட்டாக வாழ்கிறது வேற இப்போ நல்ல கொஞ்சம் ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் எளிமையான வாழ்க்கை வாழ்வார்கள் எளிமை தேவனுக்குரியது ஆடம்பரம் சாத்தானுக்குரியது சாத்தானுக்குரியது எப்படி சொல்கிற மாதிரி இயேசா யாத்திரிக்க தரிசன புஸ்தகம் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினாலாவது அதிகாரம் பதினோராவது பனிரெண்டாவது வசனங்கள் உன் ஆடம்பரமோ உன் ஆடம்பரமும் யார பார்த்து சொல்றா தெரியுமா பின்னால் அடுத்த வாசம் சொல்ற உன் ஆடம்பரமும் உன் வாத்தியங்களின் முழக்கமோ பாதாளத்தில் தள்ளுண்டு போயிற்று புழுக்களை உன் படுக்கை பூச்சிகளை உன் போர்வை அதிகாலையின் மகனாக அதிகாலையின் மகனாகிய விடிவெளியே நீ வானத்தில் இருந்து விழுந்தாயே சாதிகளை ஈனப்படுத்தினவனே நீ தரையிலே விழவெட்டப்பட்டாயே யார குறித்து சொல்லுது இப்போ சாத்தான பற்றி அப்போ சாத்தானை குறித்து சொல்லும் போது உன் ஆடம்பரம் இருக்கு உன் ஆடம்பரம் இந்த சாத்தானுக்கு தாங்க ஆடம்பரமாக இருக்கணும்னு ஆசை ஆடம்பரமாக இருக்கணும் பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸ் நல்லா கவனிச்சிங்க நம்ம தேனுடைய பிள்ளைகள் எளிமையாக வாழணும் ஆவியில் எளிமை இருந்தால் தான் ஆவியில் எளிமை இருந்தால் தான் எளிமையாக வாழ முடியும் நீங்கள் ஆவியில் எளிமை இல்லை பெருமையாக இருக்குன்னு சொல்லுங்க ஆடம்பரம் வாழ்ந்துருவீங்க ஆடம்பரமாக வாழணும் நம்ம ட்ரெஸ்ஸிங் ஸ்டைல் என்ன நம்ம வாழ்க்கை காரியம் என்ன ரொம்ப ஆடம்பரமாக வாழ்வாங்க காரணம் தெரியுமா உள்ள ஆவி வேறு மாதிரி இருக்குது உள்ள ஆவி வேறு மாதிரி இருக்குது ஆடம்பரம் சாத்தானு கூறியது தயவு செய்ய நல்லா கவனிச்சுங்க நீங்கள் இங்கே வந்தாலும் சரி வெளியூர் போனாலும் சரி கல்யாண வீட்டுக்கு போனாலும் சரி சிம்பிளாக இருக்க பாருங்கள் ஆவியில் சிம்பிளாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுடைய ட்ரெஸ்ஸிங்கே சிம்பிளாக இருக்கும் ஆனால் கல்யாண வீட்டுக்கு போகும்போது பாருங்களேன் கொத்து கொத்து கொத்துன்னு போட்டு கொண்டியது தான் பட் பட்டு பட்டுன்னு போட்டு கொண்டியது தான் அது ஏன் அப்படி போட்டாங்க அது ஏன் அப்படி போட்டாங்க ஆவியில் ஆடம்பரம் எளிமை இல்லை எளிமை இல்லை நம்மளை நாலு பேர் பார்க்கணும் நாலு பேர் ஐயோ ஐயோ ஏங்க அது தேவனுக்கு உரியது இல்லைங்க அது தேவனுக்கு உரியது இல்லை சாத்தானுக்கு உரியது ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் தான் பாக்கிய வரணும் அவர்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர் கிடையாது ஆவியில் அந்த எண்ணத்தில் நமக்கு எளிமை இருக்கணுங்க நீங்கள் நம்ம ட்ரெஸ் போடுங்க ஆனால் நீட்டாக போடுங்க ஸ்டைலாக போடணும்னு நினைக்கக்கூடாது நாலு பேர் பார்த்து நம்மளை மேம்மையாக நினைக்கணுங்கிறதுக்காக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா தப்பாக இருக்கும் சகோதரிகளையும் அப்படி தான் பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ட்ரெஸ்ஸை வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஸ்டைலாக இருக்கணும் அந்த பிள்ளைகள் அப்படி போக பண்ணணும் எப்படி பண்ண அப்படிலாம் நினச்சி போடாதீங்க கொடுக்காதீங்க அப்படின்னா உங்கள் எண்ணமே சரியில்லை இல்லைன்னா அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த எண்ணத்தை ஊட்டி விடுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஊட்டி விடுறீங்கன்னு அர்த்தம் எளிமையாக சிம்பிளாக வாழுது சிம்பிளாக ட்ரெஸ்ஸை போடு அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்க தெரியும் இன்னைக்கு ஆடம்பரத்து கொண்டு போயிட்டாங்க சாத்தா ஏன் தெரியுமா எளிமையான எண்ணம் இல்லை பெருமை 
இப்போ பாருங்கள் ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறான் பார் ஏசாயா ஐந்தாவது அதிகாரம் பதிமூன்று பதினான்கு என் ஜனங்கள் நல்லா கவனமாக கேட்டுங்க ஆண்டவர் சொல்றது என் ஜனங்கள் அறிவு இல்லாமையினால் அறிவு இல்லாமையினால் சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் சிறைப்பட்டு போகிறார்கள் அவர்களில் கனமுள்ளவர்கள் பட்டினால் தொய்ந்து போகிறார்கள் என் ஜனங்களிலே கனமுள்ளவர்கள் பட்டினியா இருக்கிறாங்க எங்கே பாதாளத்துல பட்டினி ஆயிட்டாங்க என் ஜனங்கள் என் ஜனங்கள் கனமுள்ளவர்கள் பட்டினி ஆயிட்டாங்க அவர்களுடைய திரளான கூட்டத்தார் அவர்களின் திரளான கூட்டத்தார் நல்ல கவனிச்சுங்க எவர்களில் என் ஜனங்களின் திரளான கூட்டத்தார் என் ஜனங்களில் உள்ள திரளான கூட்டத்தார் தாகத்தால் நான் வறண்டு போகிறார்கள் எங்க போய் பாதாளத்தில் நான் வறண்டு போயிருக்கிறாங்க அதி நிமித்தம் பாதாளம் தன்னை விரிவாக்கி தன் வாயை ஆவென்று மட்டில்லாமல் திறந்தது அவர்கள் மகிமையோ அவர்கள் மகிமை என் ஜனத்தாருடைய மகிமை அவங்க ரொம்ப மகிமையா எடுத்துக்கிட்டாங்க நான் ட்ரெஸ் போட்டேன் பார்த்தியா எப்படி ஸ்டைலா இருந்துச்சு பார்த்தியா நான் எவ்வளவு ஆனமெண்ட்டை போட்டு பார்த்தேன் இவ்வளவுலாம் போட்டு போட்டு பார்த்தேன் பார்த்தியா மகிமை எப்படி இருந்துச்சு எனக்கு ரொம்ப மகிமை வந்துச்சு பார்த்தியா அப்படிலாம் அந்த மகிமையும் அவர்கள் திரள் கூட்டமும் அவர்களின் திரள் கூட்டம் யாருடைய திரள் கூட்டம் ஆண்டவருடைய திரள் கூட்டம் திரள் கூட்டமும் அவர்கள் ஆடம்பரமோ அவர்கள் ஆடம்பரமும் அவர்களில் களி கூறுகிறவர்களோ அவர்கள் களி கூறுகிறவர்களும் அதற்குள் இறங்கி போவார்கள் எதற்குள் பாதாளத்துக்குள் ஏன் இறங்கி போனாங்க ஆடம்பரம் ஆடம்பரம் நிறைய வசதி இருந்தும் எளிமையா வாழ்றவங்க இருக்கத்தாங்க செய்யறாங்க ஆனா வேதம் அழகா சொல்லுது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனங்கள் தான் மடமட போனோம்னு சொல்லிட்டு நான் முடிக்கிறேன் மற்ற எழுதின சுவிசேஷம் என் ஜனங்கள் தான் இவ்வளோ தூரம் உள்ளே போயிட்டாங்கன்றாரு பாதாளான்னு திறந்து உள்ளே போயிட்டாங்க காரணம் ஆவியில் எளிமை இல்லை ஆடம்பரம் சாங் ஆடம்பரத்தினால் தான் உள்ளே போனாங்க மற்ற பத்தொம்பது இருபத்தி மூணு அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய சீசர்களை நோக்கி ஐஸ்வர்யவான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிதென்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏன் எப்படி சொன்னாரு அதுக்கு பல ரீசன்ஸ் உண்டு ஐஸ்வர்யவான் பரலோக ராஜ்யத்தில் பிரவேசிப்பது அரிது ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் ஆனால் இவங்க ஐஸ்வர்யவான்கள் பரலோத்து போகுது எதுனால அப்போ பணம் வந்தோன்னா ஆடம்பரம் வருங்க ஆடம்பரம் வரப்போகுது நான் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச சம்பவமாக இருந்தாலும் நான் அதை சொல்லிக்கிறேன் லுக் ஆடுதுனஸ் விசேஷம் பதினாறாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் சார் ஐஸ்வர்யம் உள்ள ஒரு மனுஷன் இருந்தான் ஐஸ்வர்யம் அவன் எப்படி தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள போக முடியலங்கிறதுக்கு எல்லா ஸ்டேஷனை பார்த்துங்க ஒரு மனிதன் இருந்தான் அவன் ரத்தாம்பரமோ ரத்தாம்பரமும் சம்பிரமாய் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தான் எங்க அவன் கடன் வாங்கி வாழ்ந்தானா இல்ல இயற்கையாவே பணக்காரனா ஐஸ்வர்யவான் ஒருவன் இருந்தான் அப்போ ஏற்கனவே ஐஸ்வர்யம் உள்ளவன் அவன் எப்படி வாழ்றான் வில வேந்த வஸ்திரம் அடுத்தது ரத்த அம்பரம் அடுத்தது சம்பிரமமா வாழ்றான் அனுதினமா ஆடம்பரமா வாழ்றான் இந்த சம்பவம் நமக்கு தெரியும் சரியா லாஸ்ட் நோத்தம்னா ரெண்டு பேரும் செத்தாங்க லாஸ்ட் ஆபரகாம் அடிக்கு தூதர்களால் கொண்டு போய் சேர்க்கப்பட்டான் இந்த ஐஸ்வர்யவான அடக்கம் பண்ணாங்க அடக்கம் பண்ணாங்க இப்ப இந்த ஐஸ்வர்யம் எங்க போனா லுக் பதினாறாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வருஷம் முதல் இருபத்தி அஞ்சு வரைக்கும் பின்பு அந்த தரித்திரன் மறைத்து தெய்வ தூதரால் ஆபிரகாமுடைய மடியிலே கொண்டு போய் விடப்பட்டான் சரி ஐஸ்வர்யமானும் மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டான் பாதாளத்திலே அவன் வேதனை படுகிற போது இப்ப இந்த ஐஸ்வர்யவான் போனது எங்க பாதாளத்துக்கு பாதாளத்துக்கு இவன் யார் அவிசுவாசியா யாரும் பாருங்க விசுவாசியா 
தன் கண்களை ஏறெடுத்து தூரத்திலே ஆபிரகாமையும் அவன் மடியிலே லாசருவையும் கண்டான் அப்பொழுது அவன் தகப்பனாகிய ஆபிரகாமே நீர் எனக்கு இறங்கி லாசரு தரலின் நுனியை தண்ணீரில் தோய்த்து என் நாவை குளிர பண்ணும்படி அவனை அனுப்ப வேண்டும் இப்ப எங்க போயிருக்கிறான் ஐஸ்வர்யவான் பாதாளத்துக்கு ஆண்டோர் என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினாலே சங்கரமாயிடுறாங்க பாதாளத்துக்கு போயிட்டாங்க அப்படிதானா ஏ வசதி உள்ளவங்க வசதி உள்ளவன் வாய்ப்புள்ளவன் எல்லாத்தையும் காரியங்களையும் கையில் வச்சுருக்கிறான் ஆனால் இவனுக்கு அறிவு இல்லை எப்படி வாழணும்னு தெரியல அப்ப ஏன் தெரியுமா ஆவி அதாவது பெருமை பிடிச்சிருந்துச்சு ஆகையினால ஆடம்பரமா வாழ்ந்தான் உள்ள போயிட்டான் இப்ப பாருங்க வாசிங்க இந்த அக்னி சுவாலையில் வேதனைப்படுகிறேனே என்று கூப்பிட்டான் அக்னி சுவாலையிலே வேதனைப்படுகிறேன் ஒரு சொட்டு தண்ணி கொடுக்க சொல்லுங்கள் அதற்கு ஆபிரகா மகனே நீ பூமியிலே உயிரோடி இருக்கும் காலத்தில் உன் நன்மைகளை அனுபவித்தாய் நன்மைகளை அனுபவித்தாய் அப்படியே தீமைகளை அனுபவித்தான் அதை நினைத்து கொள் இப்பொழுது அவன் தேற்றப்படுகிறான் நீயோ வேதனைப்படுகிறாய் அருமையான இந்த ஐஸ்வர்யவான் ஒரு விசுவாசி அவன் கேட்கிறான் தப்பனாகி ஆபிரகாமி அவன் என்ன சொல்றான் மகன் மகனேன்றான் அப்படின்னா விசுவாசி இன் தகப்பன் அவன் இவன் ஒரு விசுவாசி இந்த விசுவாசி ஏன் உள்ள போனா ஆடம்பரம் ஆடம்பரம் இந்த ஆடம்பரம் வந்தது காரணம் என்ன எளிமை இல்லைங்க பெருமைங்க பெருமை கொஞ்சம் பணம் வந்து அதை பண்ணணும் இதை பண்ணணும் இதை வாங்கணும் அதை வாங்கணும் நாலு பேருக்கு மத்தியில் இதை பண்ணி நம்ம நாலு பேருக்கு மத்தியில் மேன்மையாக காட்டு நினைக்காத ஆவியில் எளிமை என்ன சிம்பிளாக வாழ்வார் ஓகே இப்போ தூரத்தில் ஆபரகம் மடியில் லாஸ் இருக்கிறான் ஆபரகம் எங்கே இருக்கிறான் பரதீசில் இருக்கிறான் ஆபரகம் எங்க இவனை விட அவங்க எத்தனையோ டைம்ஸ் ஜாஸ்தி பணக்காரங்க ஏன்னா பூமி தாங்கக்கூடாத ஆஸ்தி உள்ளவன் எப்படி அவன் பரதீஸுக்கு போனான் எப்படிங்க அவன் பரதீஸுக்கு போனான் எப்படியே இருக்கிறேன் இருக்கும் பத்தி நூறாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனங்கள் விசுவாசத்தினாலே அவன் வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே விசுவாசத்தினாலே வாக்குத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்திலே பரதேசியை போல சஞ்சரித்து பரதேசியை போல சஞ்சரித்து பரதேசினா புனிதமான ஸ்தலத்துக்கு போறேன்னு சொல்லி ஒண்ணு அர்த்தம் ரெண்டு இந்த உலகத்துல எனக்கு ஒன்னும் சமந்தம் இல்லைன்னு அர்த்தம் ஒரு மூணு அர்த்தம் உண்டு சரியா நான் பரதேசியை போல சந்தேகித்து அந்த வாக்கு தத்துவத்திற்கு உடன் சுதந்திரராகிய கூடாரங்களிலே குடியிருந்தான் எங்க இவனுக்கு வசதி இல்லையா இயேசுவும் ரெண்டு தூதர்கள் வந்திருக்காங்க அவங்கள கூட வீட்டுக்குள்ளே ஏற்றிக்க முடியல ஒரு டிராயிங் ரூம் இல்ல டைனிங் ரூம் இல்ல எங்க வாழ்றாங்க கூடாரத்தில் வாழ்றாங்க ஏன் கூடாரத்தில் வாழ்றான் ஆண்டு ஒரு கட்டி இப்படி வர்றாரு எளிமையாக வாழ்ந்து பெறும் போ ஈசாக்கு ஈசா குடும்பம் இருக்கு அதுக்கப்புறம் பேரப்புள்ள இருக்கு எல்லாருமா குடிச்சு எங்கே இருக்கிறாங்க கூடாரத்தில் ஏன் அவனுடைய வேலைக்காரன் எவ்வளோ தெரியுமா முந்நூற்றி பதினெட்டு பேர் இதை ஒருத்தர் பேசிவிட்டார் முந்நூற்றி பதினெட்டு பேர் வேலைக்காரன் வச்சுருக்காருண்ணா அவன் எவ்வளோ பெரிய வீடு வச்சுருப்பான் ஆனால் அவன் வீடு வச்சதாகவே இல்லை கூடாரத்தில் கூடியிருந்தான் கூடாரத்தில் கூடியிருந்தான் இயேசு கூட ஐயா நீங்கள் இந்த மரத்தடியில் உட்காருங்க கொஞ்சம் தண்ணி தரேன் நீங்கள் கைகள் ஊட்டி கொஞ்சம் சாப்பிட்டு போங்க இயேசு கூட உள்ளே கூட்டு வர முடியல அந்த அளவுக்கு அவன் சிம்பிளாக வாழ்ந்துருக்கான் ஓகே கவனிச்சிங்க சிம்பிளாக வாழ்ந்துருக்கிறான் பெரிய பணக்காரங்க ஏன் அவன் அவ்வளவு சிம்பிளாக வாழ்ந்திருப்பான் சொல்லுங்க பாப்போம் ஏன் வாழ்ந்தான் தேவன் தாமே கட்டி உண்டாக்கின அஸ்திவாரம் உள்ள நகரத்துக்காக காத்திருந்தான் இருக்கும் சரியா இப்போ கவனிங்க அப்படின்னா அவன் நினைச்சா பெரிய ஆடம்பரமாக வாழ்ந்திருக்க முடியுமா முடியாதா முடியும் ஆனால் என் ஆஸ்தியை வச்சு நான் ஆடம்பரமாக வாழ விரும்பலப்ப எளிமையாகவே இருந்துட்டு போகிறேன் நமக்கு கொஞ்சம் பணம் இருந்தால் நம்ம என்னென்னமோ கை கால் தரையிலே பதியாது ஒன்று 
அதோட சேர்த்து கொஞ்சம் பணம் போட்டு ஆடம்பரமாக வீட்டை வாங்கி கட்டிப்போம் இல்லைங்க ஆவியில் எளிமை உள்ளவங்களாக இருக்கணுங்க இப்போ பாருங்கள் அவங்க பேரன் ஒருத்தன் இருந்தான் பேரன் யாக்கோவி ஏசாவை வெறுத்து யாக்கோவையும் யாக்கோவை சிநேகித்தார்னு இருக்கும் ஆனால் தாத்தா இருந்தார் அப்பா இருந்தார் அப்பாவும் தாத்தாவும் செத்தாங்க இவன் என்ன பண்ணான் தெரியுமா ஆமோஸ் ஆரிட் நான் யாக்கோபுடைய மேன்மையை வெறுத்து என்ன சொல்றேன் பாருங்க ஆண்டவர் என்ன சொல்ற நான் யாக்கோபுடைய மேன்மையை வெறுத்து அவனுடைய அரண்மனைகளை பகைக்கிறேன் அவனுடைய அரண்மனைகளை பகைக்கிறேன் யாக்கோபுடைய மேன்மைகளை வெறுக்கிறேன் அவனுடைய அரண்மனைகளை பேலசஸ் அவன் தாத்தா இருக்கிற வரைக்கும் அப்பா இருக்கிற வரைக்கும் எங்கே போகலாம் கூடாரத்தில் காரணம் அவங்க அப்பா எண்ணம் தாத்தா எண்ணம்லாம் எளிமையான எண்ணம் ஆடம்பரமாக வாழணுங்கிற எண்ணம் இல்லை ஆனால் அப்பாவும் செத்தார் தாத்தாவும் செத்தார் இப்போது அவன் எண்ணமே வேறு மாதிரி போகுது ஆடம்பரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அழகாக சொல்லுது வேதம் அவன் எப்படி வாழ்ந்தானா என்ன அவன் கட்டினானா அதுக்கு முந்தின வார்த்த யாக்கோபின் மேன்மை அப்படிதானே அப்போ மேன்மையாக வாழும்னு நினச்சிருக்கிறான் மேன்மையாக இருக்கும்னு நினச்சிருக்கான் அந்த மேன்மைகளையும் அரண்மனைகளையும் பயிற்கிறேன் ஒரு அரண்மனை கூட இல்லைங்க அரண்மனைகள் கூட அப்படின்னு அவ்வளோ ஆடம்பரமாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறான்னு சொன்னேங்க அவையில நான் பகைக்கிறேன் சௌரியை சௌரனை கேள் தேவன் உனக்கு எனக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் தந்தாரும் நீங்களும் நானும் மன தாழ்மையானால அந்த எளிமையான வாழ்க்கையில சிம்பிளா வாழ பார்க்கணும் சிம்பிளா வாழ பார்க்கணும் ஏங்க காசு இருந்துக்குதுங்க அதனால இப்படி வாழ்றேங்க சொல்லாதீங்க காசு இருக்கத்தான் செய்யும் இல்லை நான் சொன்னோம் ஆப்ராம் காசு இருக்கத்தான் செய்யுது இல்லைன்னு சொல்லி இருந்த போதிலும் காசு இருந்த போதிலும் நான் எளிமையாக வாழ்கிறேன் வாழ்ந்துட்டேன் காரணம் என் தெரியுமா ஆவியில் ஒரு எளிமை ஆவியில் எளிமை இருந்தபடினால் தான் ஆடம்பரமாக வாழலை ஆடம்பரமாக வாழலை ஆனால் வேதம் சொல்லுது வாசிங்க ஒன்று திமுத்தின் புஸ்தகம் முடிச்சுவோம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆராசம் ஆடம்பரமாக வாழணும் ஏன் வந்தது ஆவியில் பெரிய எண்ணம் ஆவியில் தன்னை குறித்து பெரிய எண்ணம் அந்த எண்ணம் வந்ததுனால தான் ஆவியில் தன்னை குறித்து ஒரு பெரிய எண்ணம் பெருமை எண்ணம் வந்ததுனால தான் சுகபோகமாய் வாழ்ந்தாங்க ஆனால் வேதம் அழகாச்சது அப்படி சுகபோகமாய் வாழ்கிறவர்கள் உயிருள்ளவர்கள் என்று பேர் பெற்று செத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் அருமையான சௌரிய சௌரனை நல்லா கவனிச்சுக்கோ சுகபோகமாய் வாழணும்னு நீ நினைச்சேன்னு வச்சுக்க ஆவி என்ன பண்ணுது பெருமை கொள்ளுது ஆடம்பரமாக வாழணும்னு சொல்லுவோம் நினைக்காத ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராஜ்யம் அவர்களுடையது அப்போ ஆவியில் நமக்கு எளிமை வேணும் எளிமை உள்ளவன் என்ன செய்வான் தனி தாழ்த்துவான் யாருக்கு முன்னால் தேவனுக்கு முன்பாகவும் மனுஷனுக்கு முன்பாக தாழ்த்துவான் ரெண்டாவது ஆவியில் எளிமை உள்ளவன் எப்படி இருப்பான் ஆடம்பரமாக வாழ மாட்டான் எளிமையாக வாழ்வான் உள்ளத்தில் எண்ணத்தில் எளிமை இருக்கிறதுனால அவன் ஆடம்பரமாக வாழ மாட்டான் எளிமையாக வாழ்வான் இந்த ராத்திரி வேலையில் ஆண்டவரே ஆவில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோக ராட்சி அவர்களுடைய அங்கே பரலோகத்தை சோந்தரிக்கத்தக்கதாய் ஆவியில் எனக்கும் எங்களுக்கும் எளிமையான வாழ்க்கை தாங்கப்பா ஆவியில் எளிமையாக இருந்து தேவனுக்கு முன்பாக நாங்கள் எங்களை தாழ்த்தட்டும் மனுஷருக்கு முன்பாகவும் எங்களை தாழ்த்தி வாழட்டும் ஆடம்பரமான வாழ்க்கை எங்களுக்கு வேண்டவே வேண்டாம் ஆண்டவரே ஒரு எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை எங்களுக்கு தாங்க எல்லாரும் முழங்கால் படிவிடுவோம் சவர் கிருஷ்ண உற்சவிப்பார் எல்லாரும் முழங்கால் படிவிடுவோம் ஆண்டவர் நோக்கி பார்ப்போம் தாழ்மை நாம் எங்களுக்குள்ளே உண்டாகட்டும் அதே நேரத்தில் அதே நேரத்தில் ஆண்டவர் ஆவியில் எளிமையாக இருந்து ஆடம்பரமாக இல் வாழாமல் எளிமையான ஒரு வாழ்க்கை வாழ எனக்கு எங்களுக்கு கிருபை தருவீராக என்னை ஒப்பு கொடுக்குறாண்டவரே என்னை ஒப்பு கொடுக்குற ஆண்டவரே அருமையனுடைய நல்லா கவனிச்சிங்க நம்ம ஒப்பு கொடுக்குறோமா இது மறந்துடுவோம் கொஞ்ச நாள் ஓடும் அதுக்கப்புறம் மறந்துடும் நம்ம ஆட்டோமேட்டிக்காக தானாம நம்ம சாத்தா என்ன பண்ணுவான் ஆடம்பரமாக வாழ வச்சு நம்மளை என்ன பண்ணுவான் பெரிய ஆளாக்கு பார்ப்போம் இல்லை இன்னைக்கு ஆண்டுட்டு ஒப்பு கொடுத்துருவோம் வேணாம் ஆண்டவரே நாங்கள் மறந்தால் கூட நீங்கள் மறக்காமல் எங்களை அப்படி எளிமையாக வாழ வச்சுருங்க என் ஆவி என்னாலும் எளிமையாகவே இருக்கணும் ஆண்டுரே என் ஆவி என்னாலும் எளிமையாகவே இருக்கணும் ஆண்டுரே நான் தேவனுக்குமே மனுஷனுக்குமே தாழ்த்தி வாழ்வதற்கு என்னை ஒப்பு கொடுக்குறேன்
எல்லார அப்படி அர்ப்பணிப்போம் சௌஜபிப்பா ஸ்தோதரிக்கிற மாண்டவரே துதிக்கிறோம் 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 லேசிக்கிறதா நன்மின் பரலோகோப்பிதாவே இந்த ராத்திரி விளக்காய் நன்றி செலுத்துற மாண்டவரே இந்த நல்ல நல்ல ஆண்டவரே வேத பாட வகுப்பில் எங்களோடு கூட நீர் பேசினதற்காக நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே ஆவியில் எளிமை உள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் பரலோகராஜன் அப்படிப்பட்டவர்கள் உடைய தண்டு வேதம் சில ஆண்டவரே இந்த நல்ல நல்ல ஆண்டவரே நம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆவியாகிய எண்ணத்தில் எங்களுடைய எண்ணத்தில் எளிமை உள்ளவர்களாய் வாழ்வதற்கு தேவனே நீர் கற்றுக் கொடுத்த ஒவ்வொரு காரியங்களையும் உடைய கரத்தில் கொடுக்குறோம் ஆண்டவரே எங்களுடைய எண்ணத்தில் ஆண்டவரே எப்பொழுதுமே எளிமையான ஒரு எண்ணத்தை உருவாக்குவீராக ஆண்டவரே ஒருவரை ஒருவர் மேன்மையாக எண்ணத்தக்க தாக்கத்தை கருவதரும்படிக்க ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஆண்டவரே ஆவியில் எப்பொழுதும் எளிமையாக இருக்க வேண்டும் ஆண்டவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் சின்ன எண்ணத்திலேயோ சிந்தனையிலையோ ஆண்டவரே எந்த ஒரு காரியத்திலையும் ஆண்டவரே நாங்களுக்கு ஒரு பெருமையான ஒரு எண்ணம் எங்களுக்குள் வந்து விடாதபடிக்கு கத்தர் எங்களோடு கூட வசனத்தின் மூலமாக பேசினபடினால் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரே அப்போ அவை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அது மாத்திரமல்ல ஆவியில் எளிமையுள்ளவர்கள் ஆவியில் ஆண்டவரே எளிமையாக இல்லை என்றால் ஆண்டவர் பெருமை இருந்தால் ஆடம்பரம் உருவாக்க மட்டும் விதத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் பார்த்தோமே ஆண்டவரே ஒரு ஐஸ்வர்வனை போல ஆண்டவரே நாங்களுடைய வாழ்க்கையில் எளிமை இல்லாமல் ஆண்டவரே சுகபோகமாய் ஆண்டவரே ஆடம்பரமாய் வாழாதபடிக்கு தேவனே வசனத்தின் மூலமாக நீர் எங்களோடு கூட பேசினபடியால் நமக்கு நன்றி ஆண்டவரே சாத்தானுடைய கேரக்டரில் ஒன்று கூட எங்களுக்கு இராத அளவிற்கு ஆண்டவரே உம்முடைய சாயலை நாங்கள் தரித்து கொள்ள உதவி செய்யும்படிக்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அது மாத்திரமில்ல ஆண்டவரே சுகபோகமாக வாழ்கிற உயிரோடு செத்தவர்கள் வேதம் சொல்லுது ஆண்டவரே எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒருபோதும் தேவன் வரும் வரைக்கும் ஆண்டவரே எளிமையான வாழ்க்கையை கிறிஸ்துவின் உண்மை என்று விலகாதபடிக்க ஆண்டவரே எளிமையுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ தேவன் எங்கள் கிருபதரும்படிக்க ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதுபோட்ட கிருபையில் கொடுங்க வழிநடத்துங்க ஆண்டவரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் பேசுகிற தாசனை நீர் மட்டுமாய் மறைத்து வந்த நல்ல தேவர்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் இன்னும் அதிகமான ரகசியங்களை சொல்லித்தாங்க நாங்கள் அதன்படி வாழ்வதற்கு வருகைக்கின்ற எங்களை நாங்களும் சபையாயிரமாய் ஆயத்தப்பட தேவன் உதவி செய்யும்படிக்க ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரே புதிய கனமே மேல வெகு ஜாக்கிரதை அவருக்கு செலுத்துகிறோம் அப்புறமா ஜபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே என் ஆத்மாவே கிறைஸ்து என் முழு உள்ளமையருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்திரி அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாது ஆமே நம்முடைய கத்திரா இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியம் அந்நியனும் ஆறுதும் சமதனும் என்றும் என்றும் நம்மனவரோடும் உலகிலுள்ள சகல பரிசுத்தாங்களோடும் காப்பதாக ஆமாம் ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஹாலலூயா